கர்ம காரியங்களுக்கு தமிழில் பணம் கிடைக்குமா கிடைக்கும் ஆனால் அது மதம் சார்ந்திருந்தால் தான் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு அன்னதானம் கட்ட சந்திரம் கட்ட போடுறேன்னா நூறு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ண முடியுமா எனக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் கட்டிடலாம் மாபெரும் கோயில் ஒன்று கட்டுறதுக்கு நீங்கள் கட்டலாம் இங்கே அத்தனை கும்பாபிஷேகங்களுக்கும் கோடி கணக்காக ரூபாய் செலவு தேர்ந்தெடுக்க வருது ஆனால் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் தேர தேர முடியாது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த பண்பாட்டு நடவடிக்கையும் சேர்க்க முடியாது இது என்னென்னா நம்முடைய தொழிலதிபர்கள் நம்முடைய வணிகர்களுடைய மனநிலையில் ஒரு மரபார்ந்த தன்மை இருக்குது நேற்றைய காலகட்டத்தில் அவங்களுடைய முன்னோடியில் எந்த தன் தர்ம விஷயத்தை செலவழித்தாங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க செலவழிப்பாங்க அது மூன்று ஏரியாவில் தான் இருக்குது ஒன்று கல்வி கல்வி தானம் இன்னொன்று அன்னதானம் இன்னொன்று மதம் ஆன்மீகம் கோயில் கட்டுறது இந்த மூன்றுக்கு தான் இங்கே தர்மம் வரும் ஆனால் இந்த மூன்றுக்கு இன்றைக்கி தர்மம் தேவையில்லைங்கிறது தான் என்னுடைய காலம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மூன்றுமே பெருநிறுவனங்களாக இருக்குது நீ கல்வி நிறுவனம்னா நீ கல்வி தந்தை தான் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ எதுக்கு அதை பண்ணணும் இன்றைக்கி அன்னதானம் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் தா அழைச்சா கூட சாப்பிட ஆள் வரமாட்டாங்க கோயில் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கோயிலே அன்ன திருப்பணி என்கிற பேரில் நம்ம பெயிண்ட் அடித்து நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் திருப்பி அங்கே திருப்பணின்னு ஒன்று பண்ணாமல் இருந்தாலே அந்த கோயில் அடுத்த தலைமுறைக்கு போயிடும் ஆனால் அதுக்கு தான் திருப்பி 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 நம்ம தமிழகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு எதுக்கு பண்ணப்படணும் என்று பார்த்தா எந்த ஒரு விஷயம் தேவையோ ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண நிதி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வாழுமோ அதுக்கு பண்ணணும் அது ஒன்று அதுக்கு மூன்று அடையாளங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று அதுக்கு ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் தன்மை இருக்கும் அது ஒரு உற்பத்தி தன்னை தொண்டு இருக்கும் அது வேறு நிபுணர்களை உருவாக்கும் இப்போது அரவிந்தன் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு அவர் ஃபண்டு பண்ணுறாரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா இருபத்தஞ்சு முப்பது அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் அங்கே மறுபடியும் உருவாகி வராங்க அவருடைய மாணவர்களுடைய ஒரு பெரிய பட்டியல் அங்கே இருக்குது நவீன நாடகத்துக்கு அங்கே உள்ள சில தொழிலதிபர்கள் பல உதவி பண்ணாங்க அது இந்த இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மலையாள நடிகள் அத்தனை பேர் அந்த இயக்கத்திலேருந்து வந்தவங்க தான் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் தன்மை அந்த இயக்கத்துக்கு இருக்கணும் நீங்கள் அன்னதானம் போட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு சோறு போட்டதுனால அடுத்த நிமிஷத்துக்கு ஒன்றும் ஆறுறதில்லை சில கக்கூசுகள் நிறையுங்கிறதுக்கு அப்பால் எந்த விளைவும் உருவாகிறதில்ல ஒரு கொடை என்பது விதையாகத்தான் கொடுக்கணும் மரமாக கொடுக்கக்கூடாது அது முளைக்கணும் அந்த முளைக்கிற இடத்துல இந்த கொடை இருக்கான்னு பார்க்கும் ஒரு பண்பாட்டு நடவடிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய காசு என்பது கொடை என்பது வளரக்கூடியது இரண்டாவதாக ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஆடம்பரத்திற்காக செலவழிக்கக்கூடாது ஆடம்பரத்திற்கான கொடை என்பது கொடையே கிடையாது ஒரு பொறும் விழாவுக்காக கொடுக்கறது ஒரு பத்து நாள் ஒரு பிரம்மாண்டமான திருவிழா நடத்தி கொடுக்க கொடுக்க ஒரு நன்கொடை கொடுக்குறார் என்றால் பணத்தை வீணடிக்கிறார் என்று அர்த்தம் அது கொடை கிடையாது மூன்றாவதாக அது அடையாளம் உருவாக்கத்திற்காக இருக்கணும் ஒரு தனி அடையாளம் இப்போது திருவனந்தபுரம் ஒரு தினிமா செக்க ஹப்பாக மாறுறதுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அந்த அடையாளத்திற்காக கொடுக்கும்போது அந்த அடையாளம் வளருது பத்து வருஷம் இல்லை இருபது வருஷத்தில் திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளம் வளர்ந்து அங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கு இதுதான் நவீன காலகட்டத்துடைய கொடையாக இருக்க முடியுமே ஒழிய சமூக பொறுப்பு என்கிறது இங்கே தான் இருக்க முடியுமே ஒழிய ட்ரெடிஷ்னலான பார்வையோட வட சம்பிரதாயன பார்வையோட கும்பாபிஷேத்துக்கு அல்லது அந்த ஆறு ஆலய புனருத்தாரணத்துக்கு இந்த மாதிரியாக செலவழிக்கக்கூடிய கொடைகளை கொடை என்றல்ல அது ஒரு சம்பிரதாயமான பழக்கம் என்று மட்டும்தான் அதுக்கு பொருள் அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் தேவையான எந்த களத்திற்கும் கொடை என்பதே கிடையாது பணம் என்பதே வர்றது கிடையாது இத்தனை பிரம்மாண்டமான தொழில் நகரங்கள் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் ஒரு சாதாரண விபத்து நடந்த ஒரு தமிழ் தமிழ் எழுத்தாளனுக்கு அவனுடைய அதே பொருளியல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் அவங்களுடைய மனைவிட்ட கெஞ்சி காசு வாங்கி பணம் போட்டு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது ஒரு எழுத்தாளர் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கான காசுக்கு எழுத்தாளர் தான் மனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்னுடைய தனி அனுபவத்தில் எப்போதுமே எழுத்தாளர்கள் இல்லாமல் யாருமே எழுத்தாளர் உதவி பண்ண கிடையாது பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த இடத்துல இருந்து பணம் உதவி வந்தது கிடையாது பல சமயங்கள் நான் பார்ப்பேன் ஒரு முறை தமிழில் ஒரு எழுத்தாளர் வந்து இதே நோய் ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்காக இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் நானே அலைஞ்சு திரிஞ்சு பணம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஊர் வழியாக போகும்போது அதி பிரமாண்டமான ஒரு திருவிழா நடக்குது சின்ன ஊர் இப்போ என் கூட நண்பாட்டை இந்த திருவிழாவுக்கான தோ அடக்க செலவு எவ்வளோவா இருக்கும் அஞ்சு கோடியாவது இருக்கும் அஞ்சு கோடி ரூபாவை மூன்று நாட்களை செலவழிக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலை இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் இந்த அளவுக்கு சோர்ந்துருக்கு அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கூட ஒரு ஒரு பண்பாட்டு நடவடிக்
இந்த வகையிலும் பேணப்படாதவர்களாக தமிழுக்கு பணியாற்றியவர்கள் வந்து அழிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இருக்கு இதுதான் இந்த மேடையில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சமூக பொறுப்பு என்பது இங்கே தான் இருக்கு எது காலம் அறிந்து செய்யணுமோ எது செய்யப்பட வேண்டிய நேரத்தில் செய்யணுமோ அதை செய்யணுங்கிறது இன்னொன்று அடையாளம் இருக்கு அது இந்த பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான கொடை என்பது ஒரு வீண் கொடை அல்ல வணிக ரீதியாகவே அது ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த சர்வதேச அளவிலே கூட பெரிய வணிக மையங்கள் அதோடு இணைச்சு ஒரு கலாச்சார அடையாளத்தை தேடிக்கொள்ளும் போது ஒற்றுமொத்தமாக வணிகத்துக்கு அது பெரிய நன்மையை கொடுக்குறத இன்றைக்கி திருப்பிரி பார்க்கலாம் கொரியாவோ சிங்கப்பூரோ ஒரு ஒரு ட்ரேட் ஹப்பு தான் அது ஆனால் அவங்க ஏன் அவ்வளோ கலாச்சாரத்துக்கு செலவழிக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு வருஷத்தில் பன்னிரெண்டு கலாச்சார திருவிழாக்கள் வந்து சிங்கப்பூர் நடக்குது சியோல் இன்றைக்கு உலக அளவில் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு சினிமாவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மையமாக மாறி இருக்குது ஏன் அப்படி மாறுது ஏன்னா அது ஒன்று கொண்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எது வணிக நடவடிக்கையோ அது இது ஊக்குவிக்குது இது ஒரு நல்லெண்ணத்தை உருவாக்குறது ஒரு நினைத்தொன்று ஒரு ஞாபகம் வரக்கூடிய அடையாளமாக மாறுது அந்த ஊருக்கான ஒரு தனித்தன்மையை உருவாக்குது இன்றைக்குள்ள கடமை என்பது நம்முடைய ஊரை சர்வதேச மேப்பில் எங்கேயோ இடத்த இடம்பெற வைக்கிறது தான் அது வணிகம் வழியாக வராது வணிகம் எல்லா இடத்துலேருந்து நடக்கும் அதுக்கு மேலே உங்கள் ஊருக்கு என்ன தனித்தன்மை இருக்குது பண்பாட்டு தனித்தன்மை இருக்குது ஏன்னா உலகம் முழுக்க ஒரு பண்பாடு உருவாகுது உலகம் முழுக்க ஒரே சாப்பாடு தான் உலகம் முழுக்க ஒரே இண்டஸ்ட்ரி தான் உலகம் முழுக்க ஒரே சட்டம் தான் அதுக்கு மேலே என்னவாக இருக்குது அந்த அடையாளத்தை திருவனந்தபுரம் உருவாக்கி கொள்ளும் போது ஏன் சென்னையால் உருவாக்க முடியாது ஏன் கோவையால் உருவாக்க முடியாது உறுதியாக சென்னையால் உருவாக்க முடியாது ஏன்னா இந்திய வரைபடத்தில் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் மும்பை பண்பாட்டு தலைவர் ஆக முடியாது ஏன்னா முன்பைக்கு மிக சிக்கலான ஒரு காஸ்மாம்பால்டன் கேரக்டர் இருக்குது எல்லா மக்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க பூனா அப்படி ஆகும் பூனா அப்படி ஆகிட்டு இருக்கு ஆக ஆயாச்சு ஆல்ரெடி புனாவுடைய இசை விழாக்கள் என்பது நீங்கள் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றவை புனாவுடைய ஹிந்துஸ்தான் ஈசா இசை ஃபெஸ்டிவல்லாம் வந்து இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வருஷம் ஐம்பது அறுபது நண்பர்கள் நம்ம நண்பர்கள் கிளம்பி போகிறாங்க பெங்களூர் அப்படி ஆக முடியாது ஏன்னா பெங்களூருடைய கேரக்டர் அப்படி காஸ்மாபாலிட்டன் கேரக்டர் ஆனால் மைசூர் அப்படி ஆகுது மைசூர் அப்படி ஆக்கிட்டு இருக்காங்க கொண்டு எடுத்து முன்னிற்கிறாங்க சென்னைக்கு அந்த அந்த இது தான் இருக்கு ஆனால் இன்னொரு நகரம் அந்த இடத்த அடைய முடியும் அது தான் அதனுடைய தனித்தன்மை அடைய முடியும் கார்பரேட் பொறுப்பு என்பது இன்றைக்கி வர்றது இங்கே தான் வருது கார்பரேட் பொறுப்பு என்பது அஃப்கோர்ஸ் சோ சோஷியல் சர்வீஸ் என்பது முக்கியமானதான் மருத்துவ கொடை அப்புறம் வந்து கல்வி கொடைகள் அளிக்கிறது அப்புறம் பொதுவான மெயின்டெனன்ஸுக்கான ஒரு அக்கறைகள் எடுத்துக்கிறது ஒரு பார்க் பராமரிக்கிறது கண்டிப்பாக சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்பதில் கார்பரேட்டுடைய பெரிய பங்களிப்பு இருக்கு அதில் மறுக்க முடியாது ஆனால் அதற்கு சமானமான அதற்கு மேலதிகமான ஒரு பண்பாட்டு ஒரு கொடை என்பது பண்பாட்டு தளத்தில் நிகழ வேண்டியிருக்கு அத்தகைய ஒரு கொடை நிகழும் போது மட்டும்தான் ஒரு அடையாளம் உருவாகும் அந்த அடையாள உருவாக்கம் சுத்தமாக நிகழாத ஒரு மாநிலம் என்று தம் தமிழர் சொல்லலாம் நம்ம அந்த வகையில் ஒரு வகையில் ஆந்திராவை விட பின்னால் நிற்கிறோம் அந்த வகையில் ஒரிசாவை விட பின்னால் நிற்கிறோம் ஒரிசாவில் கொனார்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலரோ அழகோ ஒன்றும் சர்வதேச அளவில் தமக்கு இந்த இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எந்த நகரத்திற்கும் கிடையாது ஒரு ஒரிய எழுத்தாளன் அங்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்பால் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய அளவில் இங்கே எந்த பாதுகாப்பு தமிழ் எழுத்தாளனு கிடையாது ஆனால் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் இந்த சமூக பாதுகாப்புக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது சமூகம் பாதுகாத்தால் தான் எழுத்தாளன் மகளிர் மகத்தான படைப்புகளை எழுதுவாங்கிற அர்த்தமே கிடையாது இந்த சமூக அவனை முற்றாக புறக்கணித்தாலும் அவன் மகத்தான படைப்பில் எழுதிட்டு தான் இருப்பான் இந்த சமூகம் ஒருத்தனும் படிக்கலைனா கூட மாஸ்டர் பீஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் என்னுடைய தலைமுறையிலேயாவது இத்தனை பேரை எதிர்கொண்டு பேசக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு எழுத்தாளனாக நான் வந்து நின்றுட்டுருக்கேன் என்னுடைய முன்னோடிகளுக்கு இந்த இடம் கூட வந்தது கிடையாது அவங்க எப்போவுமே முப்பது பேருக்கு மேல் கொண்ட ஒரு அவையில் பேசுகிறவங்க கிடையாது ஆனால் எனக்கு முன்னாடிகள் அத்தனை பேரும் அது சுந்தராமசாமி இருந்தாலும் கானாசுவா இருந்தாலும் மகத்தான படைப்புகளை படைத்து மொழி கழித்து விட்டு சென்றிருக்காங்க வாழ்நாளில் ஒரு சின்ன அங்கீகாரம் கூட ஒரு சின்ன பாராட்டு கூட கிடைக்காமல் அவங்க போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி கவலையும் கிடையாது இது அவர்களுடைய இறங்கத்தக்க நிலைக்காக நான் சொல்லலை நம்முடைய வெளியேற்றத்திற்காக நான் சொல்கிறேன் நாம் சிக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் சாமியுடைய சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதுலேருந்து எப்போ அது வெளியேற முடியுமா அதுக்கான வழி என்னங்கிறதுக்காக நான் இந்த கருத்து இந்த மேடையில் சொல்கிறேன் நமக்கு ஒரு நீண்ட மரபு இருக்குது திரும்பி பார்த்தா சடையப்ப உள்ளலை பற்றி இங்கே நமக்கு தெரியும் சடையப்பு வளருடைய கொடை என்று இந்த கம்பராமாயணம் மட்டும்தான் 
கம்பராமாயணத்தில் அவருடைய பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது மட்டும் இல்லை கம்பராமாயணத்துடைய பண்பாட்டு காலம் என்னன்னு பார்த்தா தெரியும் தமிழ்நாட்டில் பக்தி இயக்கம் தொடங்கக்கூடிய ஒரு காலம் அது பேரரசர்களால் பக்தி இயக்கத்துக்கு ஊக்கம் கிடைக்குது ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் உருவாகி வரக்கூடிய ஒரு காலம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு எப்பிக்க ஒரு பெருதிகாசத்தை உருவாக்குறதுக்கு அவருடைய உதவி அங்கே இருக்குது இன்றைக்கு நம்மளால் கற்பனை பண்ண முடியும் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு அன்று ஒரு கம்பனுடைய படைப்பு காலத்தாண்டி இங்கே வந்திருக்கா கூட நூறு கம்பன்கள் அவருடைய அவையில் போயிருப்பாங்க நூறு கம்பன்களுக்கு அவருடைய பணம் கிடைச்சிருக்கோம் அன்னைக்கு அவருடைய அடையா நெடுங்கதவுன்னு கம்பன் சொல்கிறான் இல்லையா அஞ்சல் என்ற சொல்லும் அடையா நெடுங்கதவும் உடையான் கம்ப சடையப்ப நூறு என்று திருவண்ணே நல்லூரை சொல்கிறார் அந்த நடையா அடையா நெடுங்கதவு அந்த காலகட்டத்துடைய ஒற்றுமொத்தமான அறிவியக்கத்துடைய மையமாக இருந்திருக்கும் அதன் பிறகு வள்ளல் சீதக்காதியுடைய வரலாறு நமக்கு வருது ராமேஸ்வரம் கோயிலுடைய பிரகாரத்தை கட்டின இஸ்லாமியர் அவர் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் இஸ்லாம் என்று ஒரு ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்து அவருடைய உமரப்புலவரை வந்து எட்டயபுரத்திலிருந்து கொண்டு வந்து தங்க வைக்கிறார் அதிலிருந்து ஒரு இஸ்லாமிய இயக்க ஒரு ஒரு எப்பிக்கை எழுத வைக்கிறார் சதக்கத்துள்ள அப்பா மாதிரியான ஒரு இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞருடைய புரோலராக அவர் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டுடைய முக்கியமான அறிவியக்கங்கள் உண்டு தமிழ் இஸ்லாம்ங்கிற அடையாளம் தமிழ் தன்மை கொண்ட ஒரு இஸ்லாமியம் தமிழ் மரபு இஸ்லாமியக்குள்ள உருவாகி வர்றதுக்கான விதையை ஊன்றியவர் நீர் வாற்றியவர் என்று அவரை சொல்லலாம் அதன் பிறகு நம்ம அறிவில் அறிந்தவர் பாண்டித்துறை தேவர் தமிழ் பதிப்பியக்கமும் தனித்தமிழ் இயக்கமும் அந்த ஒரு மனிதர் இல்லைன்னா அந்த ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் பெற்றிருக்காரு அவரை சூழ்ந்து தான் அந்த மொத்த இயக்கமே உருவாகி வந்தது வரலாற்றில் அவருடைய இடம் என்ன என்று பார்த்தா சாதாரணமாக அவர் நிதி அளித்தார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அந்த தருணத்தில் அறிந்து அந்த நிதியை அளிக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அந்த நிதி அங்கே அளிக்கப்படவன் அவருக்கு தெரியுதில்ல ஒரு அறிஞர் அல்லாமல் தன்னுடைய வரலாற்று பாத்திரத்தை உணர்ந்தவர் அல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது அதன் பிறகு அண்ணாமலை அரசர் தமிழ் பதிப்பியக்க இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய வேலைகள் நடந்திருக்கு செம்மொழி ஆய்வு மாநாடுகள்லாம் வந்து செம்மொழி கொடை வந்தபோது கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இந்திய தமிழக அரசுக்கு வருது அப்போ என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆலோசனை கேட்குறாங்க அதில் ஆலோசனை சொன்னவர்கள் ஒருவர் நான் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மரபு இருக்குது இந்த நூல்களில் மிக பெரும்பாலான நூல்கள் இன்றைக்கு கிடைக்காது நீங்கள் சீவக சிந்தாமணி ஒரு பதிப்பு இன்றைக்கி வாங்கினா போனால் கிடைக்காது தஞ்சை தமிழ் பழக்கழகத்தில் போனால் தான் கிடைக்காது அதுவும் பழைய பதிப்பு இருக்கும் ஔவையாரோட சில பதிப்புகள் கேட்டாலும் கிடைக்காது தமிழில் இருக்கக்கூடிய செவ்வியல் நூல்களில் பத்தில் ஒரு பங்கு நூல் மட்டும்தான் சந்தையில் வாங்க கிடைக்கும் இந்த நூல்களும் அந்த காலத்தில் அச்சிடப்பட்டவை கட்டை அச்சில் அச்சிடப்பட்டவை அதை திருப்பி பிரித்து போட்டு ஃபிலிம் எடுத்து திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க நான் சொன்னேன் இவ்வளோ கோடி வருது இல்லை அதில் ஒரு கோடியோ ரெண்டு கோடியோ செலவு பண்ணி இந்த நூல்கள் அனைத்தையுமே திருப்பி கவனிப்பொறையில் கம்போஸ் பண்ணி தத்தச்சு பண்ணி கணிப்பொறி அச்சு நூலாக வெளியிடலாம் வலையில் ஏற்றலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த பழைய ஃபாண்டை படிக்கிறதுக்கான கண்ணை இழந்துட்டோம் எங்கிட்ட கூட சிவ சிவசிந்தாமணி பதிப்பெல்லாம் பார்த்தா நான் ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சு தான் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஆ செய்யலாமே அப்படின்னாங்க ஏழு வருஷம் கழிஞ்ச தலை இந்த தலைவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன நடந்தது அப்படின்னு செய்யலாம் சார் ப்ரூஃப் பார்க்க ஆள் கிடையாது இவ்வளோ நூல்களையுமே பிழை திருத்தி பதிப்பிப்பதற்கு இப்போது ஆள் யாரும் இல்லை ஏன் இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம் பிரித்து பிரித்து கொடுத்தோம் ஆள் ஆளுக்கு அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தா எல்லாம் வாங்கிட்டு சும்மா இருக்காங்க ஒன்றும் நடக்கலை இன்றைக்கு வரைக்கும் வரவே இல்லை நூற்றி முப்பது கோடி என்றார்கள் மறுபடியும் நூற்றி முப்பது கோடி என்றார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் ப பதிப்பு வரல அப்போ எவ்வளோ பெரிய பணி அன்றைக்கு நடந்திருக்கு அரசு செய்யும் போது கூட ஆள் இல்லைங்க சொல்கிறாங்க தனிநபர்களுடைய முயற்சியால் எத்தனை நூல்கள் பிரசுரமாயிருக்கு திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகத்துடைய பட்டியல் நூற்பட்டியலை பார்த்தா எத்தனை புத்தகங்கள் அன்றைக்கு வந்திருக்குன்னு தெரியுது பழைய சைவ பிரகாச சபைகளில் போய் சில சமயங்களில் நூலகங்களை அடுக்களை பார்க்குற வழக்கம் எனக்கு உண்டு திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நூலகம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷங்களுக்குள்ளே அந்த நாற்பதுலேருந்து ஒரு ப இருபத்தஞ்சி வருஷங்களுக்குள்ள எப்படி பார்த்தாலும் சைவம் சார்ந்த ஒரு ஆயிரம் நூல்களாக வெளிவந்திருக்கு சீரியஸான ஆய்வு நூல்கள் திருப்பி இன்னொரு முறை அதை எடுத்து யாரும் படிக்க போகிறதில்ல ஆனால் இவ்வளோ பெரிய அறிவியக்கம் ஒன்று இங்கே நடந்திருக்கு 
அதுக்கு பின்னணியில் அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு இருந்திருக்கு அவ்வளோ பெரிய கனவு இருந்திருக்கு அந்த கனவை ஆதரிக்கிறது அண்ணாமலை அரசர் போன்ற ஒருவர் இருந்திருக்கார் அந்த மரபு பெண் எங்கே போச்சு சற்று முன் இவர் வானர்வாயர் அவர்கிட்ட பேசும்போது அதான் சொன்னேன் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்பாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொது நிறுவனங்கள் கொடையால் உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே நாற்பது ஐம்பதுகளில் சைவ நரி கழகங்கள் வள்ளலாருடைய அமைப்புகள் எல்லாமே எல்லா அமைப்புகளுமே எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறுகளில் தேய்ந்து பெரும்பாலும் பேரளவில் இருக்கும் தமிழ் செய்ய மன்றங்கள் பெரும்பாலும் கட்டிடங்கள் இருக்கும் பெரும்பாலும் ஒப்புக்கு ஏதாவது நடந்துகிட்ருக்கும் சில ஊர்களை விதிவிலக்கம் நடக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு அவர் கேட்டார் அது பல காரணங்கள் இருக்குது யார் அதை தொடங்கினாங்களோ அவங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்காது அவங்களே அவங்க வாரிசுகளை ஆங்கில வழியில் கற்று கற்று கற்பித்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு தமிழே தெரிஞ்சிருக்காது அப்படி ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு அந்த மரபான இயக்கங்கள் அனைத்துமே ஒரு மாதிரி பக்கவாதம் அந்த நிலையில் தான் இருக்குது நம்முடைய பண்பாட்டு இயக்கத்தில் ஒரு பெரிய சரிவு இருக்குது அதுக்கு அரசாங்கத்தையோ பொதுமக்களுடைய ஆர்வமின்மையை குறை சொல்வது அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா பொதுமக்கள் என்பவர்கள் ஒரு போதும் பண்பாட்டுடைய முனையில் வந்து நின்று அதை வந்து பேணக்கூடியவர்கள் அல்ல பொதுமக்கள் பேணி இருக்கணும்னா கதகளிக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க கதகளிக்கு இருபது பேருக்கு மேல் உட்கார்ந்து பார்க்குறது எப்போதாவது திருவனந்தபுரத்தில் தான் பார்க்க முடியும் கேரளாவில் எங்கேயுமே இருபத்தஞ்சி பேருக்கு மேல் கதகளி ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கதகளியை இருபத்தஞ்சி பேர் தான் பார்க்க முடியும் முன்னரே கதை முழுசாக தெரிஞ்சிருக்கணும் முன்னரே முழு பாடல்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் முன்னரே அதில் இருக்கக்கூடிய ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட சைகைகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அதை பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த கலை ஏன் வாழுது என்றால் அது பிரம்மாண்டமான ஒரு கார்பரேட் பின்னணி அதுக்கு இருக்குது அந்த அமைப்பால் அங்கு உள்ள பொது கொடையால் அந்த கலை நிலைநிறுத்தப்படுது அப்படி தான் இயல்பும் அப்படி தான் முயலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாட்டு பேணுதல் தமிழகத்தில் இல்லை அதற்கான ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய நகரம் என்றால் அது வந்து கோவையை தான் நான் சொல்ல முடியும் திரும்ப திரும்ப கோவைக்கு ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கனவோடு வந்து கொண்டிருப்பதற்கும் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் கோவையோடைய யார்ட்டையாவது தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருப்பதற்குமான காரணம் இதுதான் டிபியை போல் வேலுமணி அவர்களைப் போல் இயக்ககோ அவர்களைப் போல் அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழலுக்கு அப்பால் வந்து இலக்கியத்தில் ஆர்வம் கொண்ட பண்பாட்டு நடவடிக்கையில் ஆர்வம் கொண்ட கிருஷ்ணன் அவர்களைப் போல் தொடர்ந்து பல பேர் இங்கே சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறேன் அவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இந்த திருணத்தில் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் மாதிரி தொலைதூரத்தில் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது